రక్త శుక్ల ఎరుపు తెలుపు తెలుపు ఏమో శివుడు అంటే ఏంటంటే సంకల్పము ఎరుపు ఏమో శక్తికి నిర్వచనము ఈ రెండు కలిస్తే సంకల్పము అంటే ఇచ్చా జ్ఞానము కలిస్తే ఏముంది క్రియ వస్తుందిగా నీకు ఇచ్చే లేనప్పుడు పని ఏం జరిగింది అక్కడ ఏం జరగలేదు కదా సో పైన ఉన్న బిందువు పైన ఉన్న లలిత మేధా దక్షిణామూర్తి రాజరాజేశ్వరి జ్ఞానము అంటే ఐగ్రీవులు వారు మహాత్రిపుర సుందరి దత్తాత్రేయులు వారు ఇవన్నీ కూడా లలితలో కరిగి ఉన్నాయి ఆవిడ నిన్ను నీతో మాట్లాడాలి అంటే ఆవిడ ఆ తల్లి ఆ మేధస్సుతో ఆ మేధస్సు దేనికి సంబంధ శుద్ధ బోధ తత్వము అంటారు దాన్ని శుద్ధ బోధ అంటారు దాన్ని అర్థమైందమ్మా అదొకటే టర్మ్ శుద్ధ బోధ అంటే శుద్ధము మేధస్సు ఎలా ఉంటుంది శుద్ధంగా ఉంటుంది క్రిస్టల్ క్లియర్ మినరల్ వాటర్ ఎలా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది అమ్మవారు ఆమె మేధస్సు అది కొద్దిగా కరిగితే అదంతా మౌనంలో ఉంటుంది మహామౌనంలో ఉంటుంది అనుకుని మౌన మేధా దక్షిణామూర్తి అమ్మవారి యొక్క మేధా దక్షిణామూర్తి రూపము గురు త్రయో ఉపనిషత్తులో ఆనంద గణుల వారు చాలా చక్కగా చెప్తారు మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రం కూడా చేస్తుంటే ఆ తల్లి ఆ మేధస్సు అనేది ఇస్తుంది గురు పరంపరలో ఆయన ప్రథముడు అర్థమైంది ఇది పిండితార్థం లలిత అమ్మవారు అంటే అదన్నమాట అప్పుడు స్పందం ఏర్పడింది అంటే మాట వచ్చింది అమ్మవారికి శృతి చేయాలని అంటే ఆవిడలో మేధా దక్షిణామూర్తి మళ్ళీ రాజరాజేశ్వరి లలిత అమ్మవారు అమ్మవారిలో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కలిస్తే వచ్చినది స్పందము అదే పరానాదము అన్నారు అది దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ సౌందర్యం అంటే అది సౌందర్య వర్ణన బిందువు నుంచి చేసావు ఇది మహా సౌందర్య లహరి పరాశూన్యం నుంచి బిందువు వరకు మహా సౌందర్యం బిందువు నుంచి నీ వరకు ఇది సౌందర్య లహరి ఇదే చలన్ మీనాభ ఇది చూసి ఈ నామము ఆ దేవతలకి అమ్మవారే స్ఫురింపజేసి వక్రలక్ష్మి పరివాహ చలన్ మీనాభ లోచన తల్లి అంటే ఇంత పరివారం బిందువు పైన ఉంది అప్పుడే బిందువు వచ్చింది ఎవరా పరివారం పరివారము మేధ దక్షిణామూర్తి లలిత అమ్మవారు రాజరాజేశ్వరి మళ్ళీ ఇక్కడ కామేశ్వర కామేశ్వర రూప పరమాత్మగా ఇవన్నీ తీసుకుని వాళ్ళిద్దరు అలా వచ్చి అక్కడి నుంచి బిందువుకు వచ్చారు అదంతా మహా సౌందర్యము దాన్ని ఎవరు అన్నని చేయలేరు అదే నిర్వికల్ప సమాధి అందులో నువ్వు వెళ్ళిపోవటమే చెప్పేది ఉండదు బిందువు వరకే నువ్వు సౌందర్య లహరి అమ్మవారిని అన్నన చేయగలుస్తావు దాని పైనది చేయలేవు ఏమ్మా ఇదే రహస్యం అందుకే ఆది శంకరాచార్యులు వారు ఏం చేశారు బిందువు నుంచి సృష్టి ఎలా జరిగిందో అని సౌందర్య లహరిలో ఆ మహాన్ బౌరు పరమ పరమేశ్వర గురువు ఆయన అంత గొప్పగా ఆయన వర్ణన చేశారు కానీ ఈ మహా సౌందర్యాన్ని చెయ్యలేక దాన్ని ఏం చేశారు ఆయన మహాన్ బౌరు గీతా గ్రంథాల్లో దాన్ని వర్ణన చేశాడు అమ్మ ఆజ్ఞ తీసుకుని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఎవరు వర్ణన చేయలేరు అది అందుకే రూప సౌందర్యం ఈ లలిత సహస్రనామాలే చలన్ మీనావలోచన తల్లి ఆ సౌందర్యంలో చూపించాడు కళ్ళ దగ్గర నుంచి వర్ణన చేశాడు ఇప్పుడు గురువు గారు చేయట్లేదు కనుబొమ్మలు తోరణాలని గృహ తోరణ చిల్లిక అని అది ఇలా చేశారు అమ్మవారిని వర్ణన సో మహా సౌందర్యాన్ని అది ఎవరు కూడా చేరుకోలేదు అందులో నువ్వు అవటమే అవధవం సవధవం ఇక సవధవం నుంచి ప్రయాణం చేస్తావు అవధవం అయిపోతావు ఇంకేవు ఇప్పుడు పోయిన తర్వాత ఎవరికి ఎవరు సాక్ష్యమ్మా చెప్పు పోయిన తర్వాత నువ్వు చూస్తావా ప్రపంచం మళ్ళీ వచ్చి చెప్తావా చావు ఇలా ఉంటుందని మన చావే ఇలా ఉన్నప్పుడు మొత్తమే మొత్తం మా ప్రళయంలో ఇంకేముంది ఎవరికి ఎవరు సాక్షి అది ఏమ్మ ఆవిడ పరా అయితే నువ్వు ఈ అపరాన్ని దాటి పరాలో వెళ్ళాలి వెళితేనే ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహం ఆ తల్లి యొక్క ఆశీస్సులు దొరుకుతాయి మూడో కొన్ని దాన్ని త్రిపుటి భంగం చేసిన తర్వాత వెళ్తారు యోగులు వెళ్ళి అమ్మ దర్శనం చేసుకుంటారు అది అది కూడా సౌందర్యం వరకే సౌందర్య లహరి వరకే బిందువు వరకే హ్రీం గారాధన గారి బిరాణాలు అక్కడ వరకు అక్కడ దాకా వెళ్ళి అక్కడ అసలు ఈ సృష్టికి సంబంధించినవన్నీ కూడా దాని మూలాలు తెలుసుకుని కిందకు వస్తారు కొందరు మహానుభావులు ఇంకా పైకి వెళ్తారు అవ్యక్త ఆకాశాలు ఏమ్మా బిందు త్రికోణ వసుకోణ రష్ట్రాయజ్ఞ మనవస్తర అని చెప్పుకుంటూ ఆయన త్రికోణం దాకా వెళ్ళేవాళ్ళు ఉంటారు బిందువు దాకా సవికల్ప సమాధుల్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారు ఉన్నారు లేరని కాదు 
అమ్మ మనకి మునులు ఋషులు వాళ్ళు వెళ్ళలేక కాదు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇవన్నీ ద్రష్ట అంటే దర్శించి అవన్నీ వేదయుక్తం చేసి మనకి ఇవన్నీ కూడా ఏం చేశారు మా పూర్వీకులు అంటే మనకు తెలియదమ్మా ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మన పిల్లలకు కానీ మనం మనకు కానీ తాత్కాలికమైన అశాశ్వతమైన తాత్కాలికమైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నాం కానీ వాడు చచ్చే వరకు అలానే తరతరాలు మనం ఏదైనా మంచి పని చేశామా ఏదైనా ఆస్తిగా ఇచ్చామా ఒకసారి ప్రశ్న వేసుకోవాలి ఏమి ఏమి ఇవ్వలేస్తున్నా నేను డబ్బులు ఇచ్చాను డబ్బు వాడు బతుకున్నంత వరకు సరిపోతుంది తర్వాత నీ కొడుకు బాగుంటాడు వాడి కొడుకు ఆస్తి కాదు కదమ్మా మరి ఏమి ఇవ్వాలి స్వామి ఏది శాశ్వతం దివ్య సంస్కారాలు అది శాశ్వతం అని ఇప్పుడు మీరు శ్రీబీజం విన్నారు కదా ఇప్పుడు ఇదంతా వింటున్నారు కదా ఇంత అమూల్యమైనది ఋషులు ఎంత మహానుభావులు మహా మహా ఋషులు తల కిందులు తపస్సులు చేసినా కూడా ఈ శ్రీ విద్య యొక్క సబ్స్టెన్స్ పిండితార్థం తెలుసుకోవటం కోసం వాళ్ళ జీవితాలే ఇచ్చారమ్మా అటువంటిది మీకు అప్రయత్నంగా అయాచితంగా అక్షయంగా మీ ఇళ్లలోకి మీ యొక్క ఈవో ఈ మాధ్యమం ద్వారా మీ యొక్క మనసుల్లో అది నిక్షిప్తం అవుతుంది అంటే ఎంత పుణ్యం చేసుకుంటే వినాలి అది సో ఆ రకంగా ఇన్ని కూడబెట్టుకుని మేధస్సులని విజ్ఞానాన్ని ఐగ్రహుల వారు ఇవన్నీ వాళ్ళలో ఉన్నాయి ఇంత పెట్టుకుని వాళ్ళిద్దరూ కామేశ్వర కామేశ్వర రూప పరమాత్మ అయ్యారు అంటే ఇద్దరి యొక్క సంకల్పము ఏంటంటే సృష్టి చేసే సంకల్పం సో వాళ్ళిద్దరు కాస ఒకటై తెలుపు ఎరుపు ఒకటై బిందువుగా వచ్చి కూర్చున్నారు అదే ప్రథమ మిథునము అంటారు ప్రథమ మిథునము అంటే ఒకటి రెండుగా కావటం మనం కాదు ఇక్కడ ఏమ ఇవన్నీ అనేకము మనందరం అనేకంలో ఉన్నవాళ్ళం ఆ ఏకమే ఈ అనేకాన్ని సృష్టి ఇదే చలన్ మీనాభ ఏకం ఎక్కడ సున్నా లెక్క పెట్టింది అమ్మవారు ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నాం చెప్పండి ఆ అనంత కాంతి ప్రవాహము బిందు స్పంద ప్రతిస్పంద ప్రతిఫలన పరిక్రమాది పరివాహన పరివాహమైనది చూసామా ఆ కామేశ్వరి రూప పరమాత్మగా ప్రథమ మిథునమైంది ఆ అనంత కాంతి ప్రవాహము అనంత కాంతి ప్రవాహము అంటే సూర్యుడి యొక్క అనంత కాంతి ప్రవాహం వలన ఈ భూమండలం అంతా కూడా సూర్య కిరణాలతో నిండి ఉంది కాబట్టి మనం అందరం కూడా బ్రతికి ఉన్నాం అవునా ఈ పద్నాలుగు లోకాల్లో కూడా ఈమె కాంతి అలానే ప్రసరిస్తోంది ఇదే చలన్ మీనాభా అంటే ఇదనమాట ఈ కాంతి ప్రవాహం యొక్క ప్రవాహం పరిక్రమాది పరివాహమైనది అందుకే నామంలో ఇంత ఈ అమ్మవారు ఇన్ని చేస్తుంది కాబట్టి ఈమె లక్ష్మీ పరివాహ ఇంత పరివారం పెట్టుకొని వారా పరివార అంటారు కదమ్మా ఆవిడికి వీళ్ళే అరవై నాలుగు కోట్ల దేవతలు అమ్మవారిని చుట్టుముట్టి ఉంటారు అది ఆ బ్యూటీ అది ఆ తల్లి యొక్క గొప్పతనం వైభోగం గొప్పతనం కదమ్మా వైభోగం మహా వైభోగం కిందకు వస్తే వైభోగం అలా దిగి వచ్చింది కాబట్టి ఆమెకి దేవాలయం కట్టి పూజలు చేసుకుంటున్నాం మనం భూమి మీద కూడా వచ్చావా తల్లి మమ్మల్ని పుట్టించావా అని చెప్పి ఆమెకి ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ఆమె ఎలా పైన ఉందో అదే దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ యొక్క ఆలయంలో ఆ అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించి పూజ చేసుకుంటున్నాం మన కోసం దిగి వచ్చింది తల్లి అని అర్థం అనమాట ఇక్కడ అర్థమైందా ఇప్పుడు ఎవరు దిగి వచ్చారు సో అమ్మవారి మూడు నేత్రములే అగ్ని సోమ సూర్య అన్న బిందువులు అమ్మవారి యొక్క త్రికోణం ఉంది కదా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులని అదే అగ్ని సోమ సూర్య అగ్ని సోమ సూర్య ఈ మూడు కలిస్తే అమ్మవారి యొక్క మూడు నేత్రములు మీనా అనటం చేత మీనా అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మంత్ర శాస్త్ర ప్రకారంగా చెప్తున్నాను మీనా అంటే కేవలం చాప అని చెప్పేసి చాపటం కాదు మీ అంటే ఏంటి నా అంటే ఏంటో చెప్తున్నాను చాప కళ్ళల్లో ఉంటాయండి అని చెప్పడం కాదు అసలు దానిలో మంత్ర శాస్త్రం ఉంది మారు కన్ ఆవిడికి కన్ను అవసరం ఆవిడికి ఆధారం ఎందుకమ్మా కన్ను మీ మన అందరినీ చూడటానికి ఆవిడ కన్ను అవసరం కన్నుకే కన్ను అర్థమైందా అందుకే ఆవిడ అరూప నిర్లేప నాకెందుకు రా ఇవన్నీ ఈ వస్తువులన్నీ ఇవన్నీ పెట్టుకుని నిన్ను చూడాలా నీతో మాట్లాడాలా అంటుంది నేను పరాశు మేము ఉల్ లలిత లలిత అమ్మవారమ్మ లలిత పరాబట్టారిక ఆవిడకి ఎందుకు రావు ఏదో ఈ దేవతలతో మాట్లాడటం కోసం ఈ సభ ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఈ మరి దీపంలో అని చెప్పి ఆ తల్లి అక్కడికి అక్కడే ప్రత్యక్షమైంది ఆవిడికి ఏమి వ్యవహారాలు ఉండవు మనతో ఆవిడ నుంచి వచ్చాం అన్ని ఇచ్చింది చక్కగా పైన వెళ్ళి కూర్చుంది ఏ లోటు రాకుండా మనకి చూస్తోంది మీతో చూ నేను చూడాలి అంటే ఆమె కన్ను అక్కడికి అక్కడే అలా ఆ వస్తువులు అవి అంతే అవి వస్తాయి అంతే అది లేదా ఆ రూపే ఆమె అవి మీకు తెలియని రహస్య అది ఇవన్నీ అదే తెలుసుకోవాలి భగవంతుని వలన అంటే సామాన్యమైంది కాదు ఎంతసేపు రూపం వరకు చెప్పటం కాదు 
దాని వెనక ఏమిటో అమ్మవారు చూడాలి అమ్మవారికి ఈ వస్తువులు నేను ఎందుకు అమ్మ కన్ను చేతులు కాళ్ళు ముక్కు చెనోరు అమ్మ అవి భావంలో ఉంటుంది భావాభావ విభావని అమ్మవారు అన్నిటికీ అభావంలో ఉంటుంది ప్రాశూన్యము ఉల్లలిత తల్లి అందులో నుంచి చైతన్య రూపంగా ఈ సృష్టి చేసింది సో మనిషి ఎలా ఉండాలో కూడా ఆమె చెప్పింది ఇన్ని రూపాలు ఒకే శక్తి ఒకే మట్టి ఇన్ని కొండల్ని తయారు చేసింది ఇన్ని రూపాల్లో అంతేగా అందరికీ ఒక ప్రత్యేకమైన స్వభావాలు ఇచ్చింది అది ఆవిడకి ఎందుకు రూపం అవసరమైతే తీసుకుంటుంది ఏదో అంశదేవతగా నీకు దర్శనం ఇస్తుంది అదనమాట అసలు లలిత అమ్మవారు ఇవ్వదు సో ఇక్కడ మీనా అంటే చెప్ప మా అన్న మాయయ్యి మా అంటే ఏమిటి మంత్రశాస్త్రంలో మా అంటే మాయా అని అర్థం అర్థమైందా సో మా అంటే ఏమిటి మంత్రశాస్త్రంలో మా అన్న మాయ మాయ ఆ తల్లి మా అన్న మాయ ఎయ్ మాయ అయిపోయింది ఆవిడ ఆవిడే మాయి ఆవిడే మాయ ఈ సర్వ సృష్టి ఆవిడే నిండి ఉంది కాబట్టి ఈమె మహామాయ నువ్వెక్కడ ఆవిడే ఉంది కదా మహామాయ స్వరూపంలో తనలోనే ఇన్ని అనేకమైన సృష్టి చేసింది ఇది మాయ ఇది అనిపిస్తుంది అది చెప్తున్నాడు మా అంటే ఏమిటి మాయ ఎయ్ అంటే వివర్త బ్రహ్మ ఎయ్ ఈ నాలుగో అక్షరం ఈ అన్న పర నా అయింది ఈంకారం ఏమైంది నా అయింది మీ అన్న మాయ ఈ అన్న పర అంటే అమ్మవారు అరూప రూపమైంది మాయారూపమైంది మీనా అంటే అది ఈకారము పరాహంత ఈంకారము పరా ప్లస్ అహంత నీది అహం అంతే అహంత ఇదంతా నాదండి అంటావు ఆమె అన్నిటికీ పరా ఈ సర్వ సృష్టి అంతా కూడా పరాశూన్యంలో ఉంది కాబట్టి ఈంకారం కాబట్టి ఈంకారం బట్టి ఆమె పరా అహంత మా ప్లస్ ఈ ప్లస్ నా ఏమైంది మా అంటే మాయ అయింది ఈ అంటే ఆ ఆ పరాశూన్యంలో ఉన్న అమ్మవారు ఉల్లలిత అమ్మవారు పాపం ఆమె అరూపంగా ఉన్న రూపాన్ని దాచింది నా అంటే నా అయింది నకారము సృష్టి అయింది మీ నా ఏమా సో మా ప్లస్ ఈ ప్లస్ నా ఈజ్ కూడా మీ నా ఈ అంటే బ్రహ్మము పరబ్రహ్మము అది కామా అయింది కోరిక అయింది సంకల్పం చేసింది అది ఏమంటున్నాడు ఈ అంటే బ్రహ్మము ఈ బ్రహ్మం ఏమైంది పరబ్రహ్మం అయింది అంటే పరబ్రహ్మం అంటే మొదటి బ్రహ్మ అదే మాయా సబలిత బ్రహ్మ అంటారు అంటే మాయా సబలిత బ్రహ్మ అంటే సృష్టి చేయాలనే సంకల్పం ఉంది కాబట్టి మాయ సో పరబ్రహ్మము అది ఏ కామా అయింది మీనానే కామా అయింది ఏమ్మ కాబట్టి ఈ అన్నది కా అన్నది ఒకటై మా అన్న మాయ దానికి చేరి కామా అయింది అర్థమైందా కా అన్నది అంటే బ్రహ్మానికి బ్రహ్మకి ఈ అన్నది అంటే ఈ అన్నది ఈ అంటే ఏంటి అరూపంగా ఉన్న అమ్మవారికి కా అన్నది ఒకటై ఎప్పుడైతే సంకల్పం వచ్చిందో కోరిక వచ్చిందో ఆమె కా అయింది పరబ్రహ్మం నేను ఈ సృష్టి చేసిన వాళ్ళు ఈ అన్న ఉల్లలిత లలిత ఎయ్యి అని అర్థం చేసుకోండి ఈక్షత పరివ్యాప్తి వల్ల ఈక్షత పరివ్యాప్తి ఈక్షత అంటే ఏంటి మాయ వచ్చినప్పుడు నీవు నేను నేను అనుకుంటేనే మాయ ఇక్కడ ఈశ్వరుడే ఈ నేను అనుకున్నప్పుడు ఆయన మాయా సబలిత బ్రహ్మ అయ్యాడు కామేశ్వర కామేశ్వరుడు పరమాత్మ అయ్యాడు ఇక మనం ఎంతమ్మా సో అప్పుడు ఈక్షత పరివ్యాప్తి వలన ఈక్షణ వలన ఏమవుతోంది పరివ్యాప్తం అవుతోంది చలన మీన అంటే ఏంటంటే చేప ఎట్లా తిరుగుతోంది అంటే పరివ్యాప్తం తిరుగుతోంది అంటే ఏంటంటే సృష్టి చేయటానికి బిందు త్రికోణ వసుకోణ దర్శ్వాయుగ్మన వస్త్రణ నాగదల షోరస పత్రయుక్తాం ఉత్తత్రయం చ ధరణి సదరత్రయం చ శ్రీచక్రరాజ ఉదిత పరదేవతాయ మహాదాక తిరుగుతూనే వచ్చింది కిందకి ఈ శ్రీచక్రంలో అంతే తా అంతా కూడా తానే ఆవరించి ఉన్నది సూర్యకిరణాలతో భూమి అంతా కూడా ఎలా నిండిపోయింది దీన్నే అమ్మవారి యొక్క పరివ్యాప్తము అంటారు ఈక్షత వలన పరివ్యాప్తం అయ్యేది ఏమ అదే ఏమన్నారు దాన్ని రక్త శుక్ల ప్రభా మిశ్రం అసర్క్యం త్రైపురం మహ అది విశ్వయోనిగా పరివ్యాప్తం చెందింది అదే బిందువులో ఉన్న త్రికోణము అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను 
బిందు త్రికోణ వసుకోణ దశ్రాయుగ్మ అని ఇక్కడ దాకా తల్లి పరివ్యాప్తం చేసింది అని అర్థం అది చలనీనాభ అంటే ఆగకుండా ఎడతెరిపి లేకుండా అక్కడి నుంచి ప్రయాణం చేసింది ఎక్కడా రెస్ట్ తీసుకోలేదు అమ్మవారు ఐదో ఆకాశం మూడో ఆకాశం దగ్గర ఒక చోట కూర్చోటం మనం చూడండి ఒక రెండు కిలోమీటర్లు జరగకుండా చెట్టు కింద పోయి కూర్చుంటాం సో త్రైపురం మహ ఈ రీతిగా వక్రలక్ష్మి పరివాహ చలన్మీనాభలోచన అన్న నామంలోని రహస్యాన్ని గ్రహించవాలి చలన్మీనాభ నీ హృదయం లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది చలన్మీనాభ సుష్టంత కూడా చలన్మీనాభ అమ్మవారి వీక్షణ వీక్షత వీక్షణ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా నన్ను నడిపించేది నా సంకల్పాలు ఊహలు జీవితాన్ని విధిని అన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఈ వస్తువులు నీ దగ్గర ఉన్న ఈ సర్వ వస్తువులు అన్ని కూడా ఆవిడ నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి ఈ యొక్క దానికి ఆవిడకే అధికారం ఉంది నీకేమీ లేదు అని చెప్పటం నీకేమీ లేదు అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఏదో అన్యాయం జరిగిపోయిందని కాదు అంటే ఇది తెలుసుకుంటే నువ్వు అమ్మం అవుతావు జీవుడు దేవుడు అవుతాడు ఆ ప్రయత్నంలోనే చలన్మీనాభ అమ్మవారు నిన్ను జీవత్వం నుంచి దైవత్వం వైపు నడిపిస్తోంది అది ఉత్తమ ఉత్తమ స్థితికి తీసుకెళ్తోంది తల్లిదండ్రులు అంతే కదా నేను చెప్పింది చదవమంటున్నారంటే ఎందుకు చెప్తున్నారు లక్ష లక్షలు ఇచ్చి చదివిస్తున్నారు అంటే ఎందుకు చదివిస్తున్నారు మంచి స్థితిలో ఉండాలి మారా కష్టపడకూడదు మా పిల్లలు వంశం అన్నట్టుగా అలానే అమ్మవారు కూడా నేను జీవత్వం నుంచి దైవత్వం వైపు నడుపుతోంది అంటే ఏంటంటే ఇంతవరకు నువ్వు మనస్సు అనే దాంతోనే జీవితం కలిపేసావు మనసు ఏం చెప్తే అదే చేస్తున్నావు అక్కడికి వెళ్దాం ఇక్కడికి వెళ్దాం వాళ్ళని కలుద్దాం వీళ్ళతో మాట్లాడదాం ఇదే చేసింది అది నేను నీ మనసు నీకు ఇచ్చింది ఏమీ లేదు మాయలో పెట్టింది అంతే కేవలం పోయేటప్పుడు అదే మనసు ఇంకా నువ్వు నువ్వు పోతున్నావు నేను పోతున్నాను నమస్తే అంటుంది గుడ్ బై అంటుంది అవునా ఆత్మ వేరు సో ఇది తెలుసుకోవటం ఆ అవిద్య నుంచి ఈ విద్య శ్రీ విద్య తెలుసుకున్న వాడికి ముక్తి అదే త్రిపుటి భంగము అదే యోగము అదే ధ్యానము అదే పరాపూజ చాలా తెలుసుకున్నా పూజ పరాపూజ చేసినట్టే ఈ మాయలో ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే బహిర్యాగమే గొప్పదండి అంటుంటాం మనం ఇదే అజ్ఞానం నువ్వు ఎదగాలి అంటే ఏంటంటే శరీరంతో నేను ఎదుగుతానంటే అది ఎదుగుదల కాదు ఆత్మతో లోపలికి వెళ్ళాలి కళ్ళు మూసుకుంటే నువ్వు ఎదుగుదల కళ్ళు తెరిస్తే తరుగుదల మాయ పెరిగిందంటే తరుగుదల ఇంక ఎదగవు నువ్వు ఆత్మగతంగా ఎదగవు అని ఇది శ్రీ విద్య అందుకే మునులు ఋషులు అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకుని జపం చేశారు కళ్ళు తెరిచి అందరినీ వ్యవహారాలు గమనిస్తూ ఓం నమ శివాయ ఏంటి భోజనం చేశారా ఓం నమ శివాయ నీం నమ శివాయ ఏంటి ఎప్పుడు వచ్చావు ఇలా చేయలేదు వాళ్ళు అడవుల్లో చేశారు ఎందుకు అడవుల్లో చేశారు ప్రకృతి అంత గొప్పగా ఉండేదమ్మా అప్పుడు ఆ రోజులు ఆ కాలంలో ఆ ప్రకృతిని వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు అంత గొప్పగా ఆరాధించారు ప్రకృతి కూడా సహకరించేది వాళ్ళ ధ్యానానికి యోగానికి కొండలు గుట్టలు ప్రకృతి మన ప్రకృతి అంతా పాడు చేసాం అంతా పొల్యూషన్ చేసాం మనకి ధ్యానం ఎక్కడ కుదురుతుంది యోగం ఎక్కడ కుదురుతుందమ్మా మన పూజలు ఎన్ని రోజులు చేసినా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నావు అక్కడే ఉన్నాం అవునా అవే శక్తులు ప్రకృతి శక్తులు నీ యొక్క ధ్యానాన్ని నువ్వు ఇంత దండం పెట్టావు అంటే ప్రకృతి నీకు అంత సహాయం చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ ప్రకృతి నువ్వు నాశనం చేయలేదు అది బాగుండాలి సర్వే జనా సుఖినో భవంతు అవునా మరి ఒకప్పుడు మరి ఋషులు మునులు వాళ్ళకి అంత ప్రశాంతంగా చేసుకున్నారు అంటే అంతర్ పూజలు చేసుకున్నారు అంటే వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు దేవుళ్ళే వెళ్ళిపోయారు మన జీవులు జీవులుగానే పునరతి జననం పునరతి మరణం పుడుతున్నాం తస్తున్నాం పుడుతున్నాం తస్తున్నాం ఇదే కలియుగ ప్రభావం ఇవన్నీ చిన్న చిన్న రహస్యాలు నన్ను అందుకే ఏం చేస్తాం మరి అలాంటప్పుడు మాకు తరుణోపాయం ఏమిటి అంటే ఒక మంత్రం ఓం పరిసరాలు చేయి అది నాన్న చలన్మీన అవలోచన అంటే ఇది సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అమ్మవారు మంచి ఎనర్జీ ఇస్తుంటే దాన్ని పారు చేస్తున్నాం అది పర అవ్యక్తములు బిందు స్వరూపాలైతే బిందు స్పంద ప్రతిస్పందములై అనంత పరివాహం అయింది చూసారమ్మ పర అంటే ఏంటంటే ఉల్లలిత పరాశూన్యము అవ్యక్తములు బిందువై స్వరూపమై బిందు స్వరూపం త్రికోణంలో బిందువై అందు స్పందమై ప్రతి స్పందము నాద బిందు కళ అన్నారు ఆ బిందు స్పందం చేసింది ప్రీం కారాసన గర్భితానలసికాం అక్కడికి వచ్చింది అమ్మవారు మళ్ళీ స్పందన చేసింది ఓం అని చేసింది అందులో నుంచి నాదము నుంచి అణువులు పుట్టాయి అది చెప్తున్నాడు ఇదంతా ఏమిటి పరివాహము లక్ష్మీ పరివాహము అంటారు దీన్ని ఇది ఇదే మాయ అలానే ప్రాణం శ్వాస 
అయ్యో నేను బతుకున్నాను నాకేం జబ్బులు లేవు అమ్మదయ్యతో అంటే అది హెల్త్ ఇస్ హెల్త్ నువ్వు బ్రతుకుంటేనే కానీ నువ్వు బంగారాన్ని అనుభవిస్తావు యోగం ఉంది ఆయుష్ లేదంటే ఎంత బాధపడతావు రేపే చస్తావురా నువ్వు యోగం ఉంది రాజయోగం ఉంది ఎల్లుండికి నీకు రాజయోగం వస్తుంది అంటే రేపు నేను ఉండాను కదమ్మా అంటే అదే మన నీ కర్మ అదే జ్యోతిష్ చేస్తాం అమ్మా అయితే హెల్త్ ఇస్ హెల్త్ అన్నారు మనం బాగుంటే బతుకుంటే ఎంతైనా సంపాదిస్తాం బతుకుంటే అన్నీ చూస్తాం మనవే లేనప్పుడు ఇంకేమనుకుంటాం సో ఏం చూస్తాం అంటే సుఖాలు కాదు ఇక్కడ నేను అడి చెప్తానండి శ్రీ విజయ తెలుసుకుంటావు ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకో జన్మలో ఏంటో మరి చెప్పలేము ఇటువంటి సందర్భాలు మళ్ళీ నువ్వు నీ జీవితంలో రిపీట్ అవుతాయో అవో అనేది అది గురు పరంపర యొక్క చేతుల్లో ఉంది అమ్మవారి చేతిలో ఉంది మళ్ళీ ఇటువంటి గురువులు ఈత పూర్వం మీరు అందరూ గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఉండొచ్చు ఈ గురు పరంపర అంతా కూడా మళ్ళీ నీకు వచ్చే జన్మలో వస్తారా రారా అనేది అది నీ యొక్క దీన్ని బట్టి కర్మ బుద్ధి కర్మానుసారైన ఇదే వాసనలు కనుక నీకు వచ్చే జన్మలో ఉంటే ఏదన్నా అటువంటి గురువు మళ్ళీ కానీ ఈ ఈ జన్మలో తెలుసుకోలేదు వచ్చే జన్మలో తెలుసుకుంటావో తెలుసుకోలేవు అనేది కూడా మనకి నీకు తెలియదు వచ్చే జన్మలో కూడా మాయలోనే ఉంటానేమో స్వామి అంటే ఉండొచ్చు ఇంకో జన్మ మళ్ళీ ఇంకో జన్మ ఇంకో జన్మ ఇంకో జన్మ పోతూనే ఉంటుంది జన్మ పరంపరలు అంటారు ఇవి ఎప్పుడైనా అమ్మవారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నామా నేను యోగం చెయ్యాలి ధ్యానం చేయాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నామా అమ్మవారిని తలుచుకోవటమే కదా సార్ ఎప్పుడైనా తలుచుకోవచ్చు మరి పిచ్చివాడ అది నువ్వురా అంటే నమ్ము మనం నీడను నమ్ముతాం కానీ మనిషిని నమ్ము రాయి నాతి అయింది అంతేగా నేను దేవుని చేస్తుంది నాము మంత్రం గురువుగారు ఇచ్చిన మంత్రం నిన్ను జీవుని కాస్త దేవుని చేస్తుంది అబ్బా గురువుగారు మీ పాద స్పర్శ అందుకే పాదాల దగ్గరికి వెళ్తాం మనం అందుకే గురు పాదికలు గురు పాదిక సోత్రం మరి ఆది శంకరాచార్య వారు రాశారుగా అనంత సంసార సముద్ర తార అని మీరు చూడండి అది ఎంత బాగుంటుందో యూట్యూబ్ లో ఇవి వినండి ఆయన పాదుకులు విలువది గురు పాదుకులు అంటే ఏంటో చెప్పు అది అందుకే ఆయన దగ్గర పడి ఉన్నా ఆయన దగ్గర పాదుకులు స్పర్శించిన మీ గత జన్మలో అన్నీ కూడా దగ్ధం అయిపోతాయి కర్మలు రాముల వారు యొక్క స్పర్శతో మరి అహల్య ఎన్ని సంవత్సరాలు పాపం రాయిగా పడి ఉంది పాపం ఆయన ఎప్పుడు వనవాసం ఆయన పెళ్ళి అయిపోయింది మళ్ళీ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత కదా ఆయన వనవాసం చేస్తున్నప్పుడు దారులు అప్పుడు ఆయన స్పర్శ తగిలింది ఒక యుగం యుగం రామావతారం అంతా వెయిట్ చేసింది ఆమె పాపం చూసారా అంతటి పతివ్రత అయిన మహాతల్లి గౌతమి గౌతముడి యొక్క అహల్య అన్ని యుగాలు వెయిట్ చేసింది రాము రామావతారంలో కానీ నీకు విముక్తి లేదు అని చెప్పి భర్త చెప్పిస్తే అప్పుడు రాముడు యొక్క ఇది స్పర్శ కోసం రాయిగా పడి ఉంది వేచి చూస్తూ ఉంది పాపం మనం ఇక ఆవిడికే అంత దిక్కు ఆవిడికే అంత మరి శాపం ఇలా ఉంటే ఇక మన పరిస్థితి ఏం కావాలమ్మా మనకెప్పుడు రావాలి జీవన్ ముక్తి సో పరా అవ్యక్తములు బిందు స్వరూపములై బిందు స్పంద ప్రతిస్పందములై అనంత పరివాహం అయిందమ్మా అందు మూల కారణం బిందువే అందుకే మూలం ఈ సర్వ సృష్టికి కూడా త్రికోణంలో ఉన్న శ్రీచక్రంలో ఉన్న బిందువు మూలం కాబట్టి వందే గురుపద ద్వంద్వం అవాంగ్మానస గోచరం రక్త శుక్ల ప్రభావిష్ణం అతర్క్యం త్రైపురం మహా మొదటి పాదుకలు అవే అదే కామేశ్వర కామేశ్వర రూప పరమాత్మ యొక్క పాదుకలు గురు పాదుకలు అంటారు కాంతి పాదుకలు అంటారు అమ్మా సో అన్న అన్న శృతి కూడా ఈ అర్థాన్ని ప్రతిపాదిస్తుంది చూసారమ్మా వందే గురుపద ద్వంద్వం అన్న అయినది ఆ తల్లి అజాం ఏకాం లోహిత శుక్ల కృష్ణాం అని ఒక శృతి ఉందమ్మా శృతి వాక్యము అజాం ఏకాం లోహిత శుక్ల కృష్ణాం ఏమ్మా ఆ ఒకటి నుంచి అనేకము లోహిత శుక్ల ఈ రక్త శుక్ల ఎరుపు తెరుపు వల్ల ఈ నీలం అనేది పుట్టింది ఈ ఆకాశములు పుట్టాయి మేమా కృష్ణ అంటారు నీలాకాశాలు ఐదు ఆకాశాల తర్వాత ఈ సృష్టి జరిగింది అని చెప్తున్నారు అన్న శృతి కూడా ఈ అర్థాన్ని ప్రతిపాదిస్తుంది చూసారా ఈ శృతిను మళ్ళీ ఇప్పుడు నేనేమన్నాను వందే గురుపద ద్వంద్వం అన్నాను రక్త శుక్ల శృతిలోనూ ఉంది రక్త శుక్ల అన్నది శ్రీవిజలోనూ ఉంది అంటే ఇన్ని శాస్త్రాలు ఏమిటి కంఠ శోషతో చెప్పిందే చెప్తున్నారు అంటే నిజాన్ని పదిసార్లు చెప్తే అది మనసులో పాతుకుంటుంది అంటే ఇదే కలియుగ ప్రభావం పూర్వం ఒక్కసారి ఒక్క అబద్ధం ఆడితే ఏమా వెంటనే ఏంటంటే అది పెద్ద ఇదైపోతుంది ఈ ఇక్కడ నిజాన్ని అబద్ధము చేయొచ్చు కలియుగంలో అబద్ధాన్ని నిజము చేయొచ్చు పదిసార్లు కాదు వంద సార్లు చెప్తే నిజం ఇప్పుడు చూడండి కరోనా వస్తుంది అనేది అంతకుముందు లేదు మనకి భయం ఇప్పుడు భయం అనేది ఇవ్వని ఇలా చంపుకుంటూ కళ్ళ ముందు కనిపించినప్పుడు భయం అనేది ఏర్పడింది 
అన్న శృతి కూడా ఈ అర్థాన్ని ప్రతిపాదిస్తుందమ్మా త్రిబిందు త్రిపుటి మహత్తు అయింది త్రిబిందు త్రిపుటి అంటారు అంటే ఏంటంటే త్రికోణము మూడు బిందువులు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరు కలిపితే మహాత్రిపుల సుందరి కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నారంటే మహత్తు అయింది ఏమా మహత్తు అయింది సో ఈ వక్ర లక్ష్మి పరివాహం చేత అష్టమూర్తి ఏర్పడింది ఈశ్వరునికి అది ఏ అష్టకోణ చక్రము అష్టకోణ చక్రం ఎలా వచ్చింది శ్రీం కారాధన గర్భితానలసికాం ఈ బిందువుకిను ఈ అష్టకోణ చక్రం మధ్యలో అంతా కూడా అవ్యక్త ఆకాశం ఉంటుందమ్మా అది తెలుసుకోండి ఫస్ట్ మనకి తెలిసింది వేదాలు చెప్పింది హ్రీం వరకే తెలుసు మనకి దానిపైన మళ్ళీ నువ్వు త్రికోణం దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి విజయవాడ వెళ్ళాలంటే మధ్యలో ఏంటో అనేది మనకి తెలియదు అదంతా అవ్యక్త ఆకాశం అది సో ఈశ్వరునికి అది ఏ అష్టకోణ చక్రము అదే హ్రీం కారాసన గర్భితానలసికాం అన్న శ్లోకంలోని సృష్టి ఆసనము సృష్టిని ఆసనముగా చేసుకుని అమ్మవారు శ్రీమత్ సింహాసనము చేసుకుని లక్ష్మీ శబ్దము చేత అష్టలక్ష్ములు అష్ట వసువులు అష్టవర్గాత్మక నాద ప్రస్థానము అంటే ఆకాచాటాతాపాయాస అని ఎనిమిది వర్గములుగా విభజించబడిన యాభై మాతృకా వర్ణాలు ఈ అష్టకోణ చక్రమునందు లక్ష్మీ పరివాహముగా భాషించి ఈక్షలో గర్భితాలై గర్భితాలైనయి అంటే ఏంటంటే సర్వ లక్ష్ములు చూసారామ్మా అందుకే హ్రీంకారాన్ని అమ్మవారు సింహాసనాన్ని దర్శనం చేసుకుని ఋషులు ఎసులు అదే ఇది శ్రీ సూక్తం హిరణ్యవర్ణం హరిణి సువర్ణ చతస్రజాం అంటే మూల పదార్థాన్ని దర్శనం చేసుకున్నారు ఎలా ఉంది అది లక్ష్మీ పరివాహ పరివాహముతో ఆవృతమై ఉన్నది యాభై వర్ణములు ఆ నాదము యాభై వర్ణములు ఆకాచాటాతాపాయాస ఆ వర్గము కా వర్గము తా వర్గము తత్తాతి ఇవన్నీ ఉంటాయిగా వర్గాలు ఇది యాభై వర్ణాలు కదమ్మా తెలుగులో ఏమ్మా అది అణువులై అణువులై అణు అణువులైనవి అక్కడి నుంచి సృష్టి అయిందండి ఎక్కడి నుంచి అష్టకోణ చక్రం అదంతా కూడా లక్ష్మి లక్ష్మి పరివాహము భాషించి ఈక్షలో గర్భితాలై ఉన్నాయమ్మా ఇవన్నీ సో వక్ర శ్రద్ధము చేత బిందుయుత త్రికోణము యొక్క సూక్ష్మ భూత పంచ లక్షణములు పంచీకరణ లక్షణములు కూడా ఉన్నాయి అంటున్నారు ఎంత బాగా చెప్పారు చూడండి అమ్మా అంటే ఇప్పుడు అష్టకోణం దగ్గర నుంచి ఈ ఈ యొక్క నాదము ఈ యొక్క అమ్మవారి నాదము అణువులుగా కట్టుకునే యొక్క సూత్రం ఏదైతే ఉంటుందో ఎలా కట్టాలి అనేది రామకృష్ణని ఎలా తయారు చెయ్యాలి వీడికి కన్ను ముక్కు ఎక్కడ పెట్టాలి కళ ఎక్కడ ఉండాలి కాళ్ళు ఎక్కడ అంటే సృష్టిలో మరి ఏది ఎక్కడ ఉండాలి అలాంటి చెట్లు దీని దీని ఆహారం ఇది ఎక్కడి నుంచి సంపాదిస్తుంది భూమి భూమిలో ఒకటే చోటు ఉంటుంది దీనికి ఆహారం ఎట్లా మనుషులు అంటే తిరుగుతారు వీడి ఆహారం సంపాదించుకుంటాడు ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మములో వక్ర శబ్దము చేత బిందుయుత త్రికోణము యొక్క సూక్ష్మ భూత పంచ లక్షణాలు సూక్ష్మ భూతాలు ఉంటాయి కదా నీరు గాలి వెలుతురు ఇవన్నీ కూడా పంచభూతాలు ది ఇవి ఏం చెయ్యాలో అనేవి సూక్ష్మంగా సూత్రప్రాయంగా పైన ఉన్నాయి ఆ సూత్రాన్ని పెట్టుకొని ఈ నీరు ఇప్పుడు నీటిలో సముద్రంలో నీటిలో ఉప్పు కరుగుతుంది అనే సూత్రం అర్థమైందా సూత్ర ప్రకారంగా కరుగుతాయి అవి వంట మీరు చేస్తున్నారు కదా సూత్ర ప్రకారంగానే ఇవన్నీ పైన ఉన్నాయి మామిడి చెట్టు మామిడికాయలు తీయగా ఉండాలి అంటే తీయగానే ఉండాలి సముద్రం ఉప్పగా ఉండాలంటే ఉప్పగానే ఉండాలి బావిలో నీళ్లు ఊర్లలో చూడు మనం వెళ్ళినప్పుడు బావిలో కొన్ని కొన్ని చోట్ల నీళ్లు తీయగా ఉంటాయి కొన్ని ఊర్లలో కూలుపు ఉంటాయి ఇదనమాట ఇవన్నీ సూక్ష్మ భూతాల యొక్క వాసనామయంగా తెచ్చుకున్నాయి ఇవి అలానే మనం కూడా ఇలా వాసనామయంగా ఇంకో జన్మలోకి వెళ్తాం గుర్తుంచుకోండి ఇదే రహస్యం మరి తీయగా ఉంటావా పుల్లగా ఉంటావా ఇప్పుడు ఈ జన్మలో అది మన యొక్క బుద్ధి కర్మానుసారేన మంచి పనులు చేస్తే మంచిగా ఉంటాం వచ్చే జన్మ మనకి ఉత్తమ జన్మ లేదా అంటే మధ్యమంగా ఉన్నాం కొద్దిగా మంచి చేశాను కొద్దిగా చెడు కూడా చేశాను రాని అంటే మామూలుగా పెద్ద ఏం చేయలేదు అంటే మధ్యమంగా పుట్టిపో అంటుంది పాయి రెండు చేయలేదు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరిగేశాను అందరిని దూషించేశాను అందరినీ కష్టపెట్టేశాను అన్నవాడికి అధమ జన్మ అది తల్లి ఇవ్వలేదు తల్లి జన్మనిస్తుంది కర్మనిస్తుందా నీ విధిని ఆ తల్లికి అంటుందా అవునా విధిని తల్లికి అనదుగా నిన్నే కంటుంది ఇక నువ్వేం చేస్తావు అనేది నీ వాసనామయంగా నీకు ఉంటుంది సో పరివాహ శబ్దం చేత వక్ర లక్ష్మి శబ్దం చేత ధాత యధా పూర్వ మకల్పయాత్ పూర్వ మకల్పయాత్ అంటే ఏంటంటే అన్న పరబ్రహ్మము యొక్క మూర్త లక్షణములు పంచముఖములు జ్యోత్యమానమై అంటే ధాత యధా పూర్వ మకల్పయాత్ 
అంటే ఏంటంటే ఈ సృష్టి చెయ్యాలి నేను అనుకున్నప్పుడు ఆయన ఎలా చెయ్యాలి పూర్వమ కల్ప పూర్వ నేను అంటే లయమైపోయిన మహాప్రళయంలో పోయిన సృష్టి ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా గుర్తు చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఒకటో మూడో తరగతిలో ఏదో పాఠం ఉంది ఆ కథ గుర్తు చేసుకోమా అంటే ఒక్కసారి అంత టైం పడుతుంది అవునా చాలా టైం పట్టింది ఆయనకి ఎట్లా చెయ్యాలి ఈ సృష్టి మళ్ళీ పూర్వం ఏమన్నాడు దాత యదా పూర్వం అకల్పయా పూర్వం అందుకే మళ్ళీ తపస్సు చేయండి పరాశూన్యం ఉల్లలిత అమ్మవారిని మళ్ళీ తపస్సు చేయండి బ్రహ్మని మళ్ళీ తపస్సు చేశాడు తప్పించి 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 అప్పుడు ఆయనకి మేధా అనేది ఒక్కసారి వెలిగింది అదే మేధా దక్షిణామూర్తి అని పూర్వం అంతా కూడా ఆయన సృష్టి ఏం చేశాడు సృష్టి మానవుల్ని ఎలా చేశాడు దేవతలను ఎలా చేశాడు ఏ వస్తువులు ఎక్కడ ఉండాలి అవన్నీ గుర్తుకొచ్చాయి అవునా అది కానీ భగవంతుడికి యదా దాత యదా పూర్వమ కల్పయాత్ అన్న పరబ్రహ్మం యొక్క మూర్త లక్షణములు పంచముఖములు పంచముఖములు అంటే సృష్టి స్థితి లయ తిరోధాన వమనాలన్నీ గుర్తు చేసుకున్నాడు పంచముఖములతో ఆయన దిగి వచ్చాడు అది ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా గాయత్రి పంచముఖ గాయత్రి అంటారు రెండు ఎప్పుడు మనకి కనిపించవు ఈ స్థూలంలో మూడు ముఖాలతో ఉన్న బొమ్మలే చూస్తారు మీరు రెండు ఎప్పుడు అవ్యక్తంలో ఉంటాయి అది రహస్యం ఇప్పుడు ఫోటోలు చూస్తారు కదా ఎన్ని ముఖాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడేమో వస్తున్నాయో నాకు తెలియదు కానీ మూడు ముఖాలతోనే దత్తాత్రేయ ఆయనకు రెండు ఉంటాయి మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ చాలా వెనుక అవి సృష్టి స్థితిలయ తిరోధాన వమనం అనేది మీకు కనిపించదు ఐదు అవకాశాల పైన అదనమాట రహస్యం అది శ్రీ విద్య మనం మన ఇళ్లలో ఉన్న ఫోటోల్లోనే నీకు శ్రీ విద్య కనిపిస్తుంది అది మనకి తెలియదు అది ఆయనలో లేదా ఆయనలోనే వచ్చి నీకు చెప్తాను పో దత్తాత్రేయ స్వరూపంలో అప్పుడు సృష్టి స్థితిలయ తిరోధాన వమనం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది అదే అంత అదే బహిర్యాగము అంతర్యాగము రహోయాగము మహాయాగము తర్వాత లయం లయ లయం ఐదు సరిపోయినాయా సృష్టి అంతా ఈ ఐదు మీద ఆధారపడి ఉందని ఈ శ్రీ విద్య ఇదంతా శ్రీ విద్య అని చలత్ అన్న శబ్దము చేత పంచముఖములు జోత్యమానమైనాయమ్మ చలత్ చలన్ మీనాబా చల చల అంటే చలత్ చలా చల చలా ప్లస్ అచల చలా చల చలత్ అన్న శబ్దము చేత జాయతే గచ్చ తీతి గచ్చ తీతి గచ్చ తీతి జగత్ జాయతే గచ్చ తీతి జగత్ అని ఒక ఒకనాడు ఉండి కొన్నాళ్ళకు వర్ధిల్ని మరలపోయే నస్వరమైన విశ్వ సృష్టియే ఈ చలన్ని నాభము అని అంతరార్థం ఒకప్పుడు పుట్టి పెరిగి పోయేది అర్థమైందా అంటే ఇదంతా నస్వరము అని ఈ సృష్టి అంతా నస్వరము ఇవాళ్ళు ఉండే రేపు ఉండదని ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పాను కదా మనం ఉంటున్నామా పదహారు ఇరవై సంవత్సరాల్లోనే ఎప్పుడు ఉండిపోతున్నావా ఇవాళ అప్పుడు ఉన్నది ఇప్పుడు లేదు జాయతే గచ్చతీతి జగత్ ఈ జగత్ అనేది ఎప్పుడు శాశ్వతం కాదు ఇవాళ ఉన్న జగత్ రేపు ఉండదు ఇవాళ ఉన్న వ్యక్తి మళ్ళీ నువ్వు మాట్లాడలేవు అయ్యో నిన్ననే మాట్లాడానండి ఆయనతో ఆడిపోయాడా అర్థమైందా శ్రీ విద్య అంటే ఏంటో చలన్ మీనాబలు ఎన్నెన్ని రాష్ట్రాలు చెప్తుందో చూడండి అమ్మవారు చెప్పిస్తుందో ఆ తల్లి గురువులు ఎలా చెప్పిస్తున్నారో చూడండి ఎంత అదృష్టం ఉండాలమ్మా తల్లి అనుగ్రహం అలా ఉంటుంది అని ఒకనాడు ఉండి కొన్నాళ్ళకు వర్ధిల్లి మరల పోయే నస్వరమైన ఈ విశ్వ సృష్టియే ఈ చలన్ మీనాభము అని అంతరార్థం అన్న సో నస్వర విశ్వ రచన వ్యూహం దీనివల్ల తెలుస్తుంది ఈ చలన్ మీనాభలు వచ్చిన అన్న నామం వలన మీకేం తెలుస్తుంది నస్వర విశ్వ రచన అమ్మవారు ఈ విశ్వ రచన చేసింది కదా అంటే ఈ ముగ్గు వేసింది కదా బిందువు నుంచి భూపురాజ రేఖల వరకు ఈ విశ్వరచన చేసిన తల్లి వ్యూహము అంటే ప్లాన్ అంతా కూడా ఈ నామం వల్ల తెలుస్తుంది నీకు ఇప్పుడు ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత నువ్వేమంటావు అవును స్వామి ఇవాళ ఉండే రేపు పోయేదే కదా ఈ నామము నీకు ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది అని శ్రీ విద్యా జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది శ్రీ విద్యలో ఉంచదు ఏం లేస్తా జీవితమే శాశ్వతం సుఖమే శాశ్వతం డబ్బే శాశ్వతం అని అనుకునే వాళ్ళకి ఇది జవాబు అర్థమైందా ఇప్పుడన్నా అర్థమవుతుందా సింపుల్ అక్కడ గురువు గారు చెప్పరు కానీ మేము చెప్తాం కిందకి దిగుతున్నాం మీకోసం దిగుతున్నాం నేను దిగవలసిన అవసరమే లేదు నాకు ఏమా ఈ సృష్టి ఎప్పుడు ఎగటాలు చేస్తుంది అవతార పురుషుని వాళ్ళతో కొడుతుంది తర్వాత దేవుడు అంటుంది ఏ దౌర్భాగ్యం మనం చేసుకున్న దౌర్భాగ్యం అంటే ఇది గొప్ప వాళ్ళు వస్తారు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏడుస్తాం ముడి కడతాం 
జ్ఞాపకార్థంగా భజనలు చేస్తాం ఆ గుళ్ళో కూర్చొని ప్రసాదాలు తీసుకుంటాం ఇళ్ళకి వెళ్తాం ఇది మనం చేసే కార్యక్రమాలు సో చలన్ మీనాభ అంటే ఏంటి అర్థమైంద ప్రతి చర్య చెప్తున్నాడు విశ్వరసంలో అమ్మవారు దీనివల్ల తెలుస్తుంది పరి శబ్దం చేత పరివాహ అన్నారు కదా పరి అంటే ఏంటి పరి శబ్దం చేత పునరావృత లక్షణం పుట్టుక చావు మరల పుట్టుక మరల చావు ఈ సృష్టి యొక్క సంహారం జరిగే వరకు ఆ కాలము పరిపూర్తి అయ్యే వరకు కూడా ఇదే స్థితి నడుస్తూ ఉంటుంది అర్థమైందా అమ్మవారిదే చూసారా ఎంత భయంకరంగా ఉందో అమ్మవారు ఏమాత్రైన అమ్మవారు ఆశీస్సులు నాన్న మీకు మీ నమస్కారాలు మీ ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారి పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడే అమ్మవారు కూర్చొని ఉంది ఎదురుకుందా అలంకారంతో కూర్చొని ఉంది చెప్పిస్తుంది తల్లి సో వాహ చలాత్ అంటే అను అను నూన్యత సృష్టి లక్షణం గోచారం అవుతుంది అను నూన్యత అనే ఒక్క సృష్టి లక్షణం నీకు తెలుస్తుంది సూక్ష్మమైనవి అంటే సృష్టి అనంతమైన నది వలె చావు పుట్టుకలకు అతీతంగా అనంత కాలంలో వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుందని అర్థం ఎందరో వస్తారు ఎందరో పోతారు ఎన్నో నీళ్లు పాతవి పోతాయి కొత్తవి వస్తాయి ఇది అనంతముగా ప్రవహించే దాన్ని ఏమన్నారు ఆయన వాహాచలా వాహనము వాహిక నువ్వు కారులో పోతున్నావు కదా అబ్బా ఎంత ప్రయాణం అండి ఎన్ని కిలోమీటర్లు పోవటమే నీకే ఇది అనిపిస్తే సృష్టికి వాహచలాత్ అంటే అనున్యత అను నూన్యత సృష్టి లక్షణం గోచారం అవుతుంది నీకు ఏమిటిది అంటే ఏమిటి సృష్టి అనంతమైన నది వలె ఈ సృష్టి అవునా మనం ఉన్నాము అంటే అమ్మదయ్య మూడు తరాలు చూశాడండి అంటే తర్వాత వీడిపోతాడు అనంతమైన నది వలె చావు పుట్టుకలకు చావు పుట్టుకలకు అతీతంగా అనంత కాలంలో ఈ అనంతమైన కాలము భూత భవిష్యత్ వర్తమానం అని నువ్వు ఏదైతే నువ్వు అనుకుంటున్నావో దీన్ని అన్ని కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఇది అనంత కాలము వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుందని అర్థం అమ్మవారు ఎవరి కోసం టైమ్ అండ్ టైడ్ వెయిట్ ఫర్ నన్ అని అందుకని ఇంగ్లీష్ లో వాళ్ళు చెప్పారు ఈ చల ఈ పరివాహక అనే నామంతో ఇంగ్లీష్ వాడికి తట్టింది వాడు ఒకటే ముక్కలే చెప్పాడు ఏమన్నాడు టైమ్ అండ్ టైడ్ వెయిట్ ఫర్ నన్ సముద్ర కరటాలు నువ్వు ఆగమంటే ఆగుతాయా కాలం నువ్వు ఆగమంటే ఆగుతుందా ఇదే ఈ భ్రమలోనే చాలా మంది తపస్సు చేశారు నేను ఎప్పుడు యవనంగా ఉండాలని తపస్సులు చేశారు వెయ్యి సంవత్సరాలు ఉండాలని తపస్సు చేశారు మూడు సంవత్సరాలు ఉండాలండి పిచ్చివాడ ఎప్పుడు అప్పుడు పోకదప్పుడు అవతార పురుషులకే అవతారం చాలించారు నువ్వెంత ఆపుతావు నువ్వెంత నీ అజ్ఞానం కాకపోతే అభా అభా అంటే ఏంటి తెలన్ మీనాభ లో అభా అంటే ఏంటంటే అసమంతాత్ భాష ఇతి అసమంతాత్ భాష ఇతి అని పంచ కళాత్మక యోగామాయ పరంజ్యోతి ఈ అభా అన్న శబ్దము చేత తెలియబడుతుంది సృష్టి శిథిలయ్య తిరోదాన వమనము అని యొక్క దీనితో ఈ అభము అమ్మవారి యొక్క శోభము శోభ అలా శోభిస్తోంది సృష్టి శిథిలయ్య తిరోదాన వమనంతో శోభిస్తోంది అని చెప్తున్నారు ఇది తెలియబడుతోంది మనకి చూసారా అవన్నీ చెప్పట్లేదు అక్కడ ఆయన ఆయన ఏమన్నాడు అభా అంటే అసమంతా భావ ఇతి అన్నాడు అంటే పంచ కళాత్మక యోగామాయ పరంజ్యోతి ఇదంతా యోగామాయ ఈ పరంజ్యోతి అభా అన్న శబ్దము చేత తెలియబడుతోంది అని కట్ చేసిచ్చాడు దీన్ని మనం మళ్ళీ భాష్యం చెప్పాలి అది చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది లేకపోతే ఈ డైరెక్ట్ ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే ఆమె ప్రిన్సిపల్ ఏంటి మా ఎంటి యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఇదండి అందరం ఎనిమిదింటికి వచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ మీద భోజనం చేయాలి ఎవరు ఎక్కడున్నా రావాల్సిందే మనకు ప్రిన్సిపల్స్ మీకు ఒక ఫ్యామిలీకి ఎలా ఉంటాయో అమ్మవారు ఈ యొక్క అభా సృష్టి స్థితి తిరోదాన మన లయం ఏవైతే ఉన్నాయో పంచ కళ పంచ కళలు అంటే ఏమిటి పంచ బ్రహ్మలు పంచముఖ గాయత్రి పంచముఖ గాయత్రితో సృష్టి రచన చేసినప్పుడు ఇదే సూత్రముతో సృష్టి జరుగుతుంది ఈ అనంత కాలం కూడా అలా ప్రవహిస్తూనే పోవాలి ఆకూడదు పంచముఖంలో ఎవరు ఆపింది వెదవా అంటే ఎవరు ఆపరు కాలాన్ని ఎవరు ఆపలేదు అనంతమైన కాలాన్ని ఎవరు ఆపుతారు అది చెప్తున్నాడు పైనది కిందది కలుపుకుంటూ చెప్తున్నాడు పూల హారం ఇది అమ్మవారి యొక్క హారము లలిత శాసనావాలంటే అదొక హారము ఒక నామానికి ఒక నామానికి ఒక హారంగా ఉంటాయి ఎప్పుడు కింద పైన కింద పైన కింద పైన అర్థం చేసుకుంటే చివరికి లలితాంబికా అయ్యి నమ అని అర్థం అయ్యి అమ్మ అమ్మ బాబు అమ్మ అని ఇప్పుడు చూశానండి ఇప్పుడు అర్థమైందండి నాకు అమ్మదయ్య అండి గురు కృప అండి అది ఆ నమస్కారం మీతో పెట్టిస్తాను ఎప్పుడు పెట్టిస్తుందో ఆ తల్లి మరి చూద్దాం మీనాభ మీనాభ అంటే అమ్మవారు మీనా గురు స్వరూపిణి ఈమె మీనా గురు స్వరూపిణి 
మీనా మీనాభ అంటే ఏంటంటే గురువుల్లో బోధ గురువులు మంత్ర గురువులు ఎలా ఉంటారు అలానే సద్గురువులు ఏమే మీనా గురువు అర్థమైందా సృష్టి రచన చేసిందంటే మీనా గురువులే చేస్తారు ఎలా చేస్తున్నారు చెప్తున్నారు అమ్మవారు మీనా ఎలా అయిందో అందుకే గురు గోవింద రూపిణి ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం గురు గోవింద రూపిణి అయి నమోహం అని మీరు అంటున్నారు కదా ఇక్కడ మేము భూమి మీద ఈ గురువులందరూ కూడా ఆ మీనా గురువుల యొక్క అబలు కిరణాలు అందుకే అంశలు వీళ్ళు అమ్మవారి అంశలు అని అర్థం చేసుకోవాలి అటువంటి వారికి నమస్కారం చేయాలి అర్థమైందా దొంగ గురువులు దొంగ సన్నాసులు అది ఆ జ్ఞానం నీకు అమ్మవారు ఇస్తుంది మీనా అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు దీన్ని తెలుసుకొని మీరు ప్రపంచంలో వెళ్ళండి మీకు ఎక్కడ మోసపోరు మీరు ఎవరు గురువు ఎవరు యాసనం ఏమిటి వీడు యోగం అలా మీరు వెళ్ళాలి ఈ నామాలు ఇంట్లో పడేసేసి బయట తిరిగేస్తారు నాకు మోసం చనిపోయింది గురువు గారు అని మరి ఏం విన్నావు ఏం చేశావు కర్మ ఎవరు తప్పిస్తారు చూసారా ఎంత జ్ఞానం ఇస్తుందో లక్ష కవచం అంటే అది అందుకే నమస్కారం పెట్టుకుని పోరా బయటికి వెదవా ఉద్యోగం ఉద్యోగం కోసం పోతున్నావు అంటే నీకు అన్ని స్ఫురింపలు చేస్తుంది అమ్మవారు అది ఆశపచనాలు లేకపోతే అంతే ఈ నామము నేను బయటికి ప్రపంచంలో చల నువ్వు ఎలా తిరుగుతున్నావో నేను చలైన మార్గంలో దశ దిశ జ్యోతిష శాస్త్ర ప్రకారంగా దశ దిశ ఎక్కడ చెడు జరుగుతుందో ఎక్కడ కష్టం వస్తుందో అక్కడ వద్దు నాన్న ఈ దారిలో వెళ్ళు టక్ అని చూపిస్తుంది అది ఈ పూలు తీసుకొచ్చి ఆ వెయ్యిలోని ఇన్ని వస్తున్నాయి ఈ అభ అన్న శబ్దము చేత తెలియబడుతుంది మీనాభ అంటే అమ్మవారు మీనా గురువు స్వరూపిణి అన్న ఆమె ఎక్కడ పుట్టినప్పటికీ తన శిష్యులను ఏమా తన శిష్యులను తన భక్తులకు లేదా భక్తులను తన ఎందు విశ్వాసం ఉన్న వారిని ఆమె ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ మీ ఊహల్లో ఇక్కడుంది అక్కడుంది ఇందు గలనందు సందేహం వలది ఎక్కడున్నా కూడా అమ్మవారు తన శిష్యులు ఎవరైతే ఉంటారు శిష్యులు అంటే ఆ గురు పరంపర అలానే భక్తులు గురు భక్తి తర్వాత దైవ భక్తి ఉన్నవాళ్ళు భక్తులు ఏమా గురు ఆశీస్సులు తీసుకుని మూడో కండ త్రిపుటి భంగం చేసుకుని పైకి వెళితే మళ్ళీ ఏమవుతారు శిష్యులు అవుతారు ఆ గురు గోవింద రూపిణి యొక్క గురువు పరంపరలో ఆది శంకరాచార్య వారి గురువు అవుడు ఆయన పరమ గురువు అమ్మవారు స్వరూపం అంటున్నాం కదా అది రహస్యం మీరు భక్తులా శిష్యులా అనేది ఇప్పుడన్నా తెలుసుకోండి తన భక్తులను తన ఎందు విశ్వాసం ఉన్నవారు ఎవరైతే ఉంటారు అన్యదా ఆచరణం నాస్తి నా చేయి నరికేవా ఏం పర్లేదమ్మా తీసేసుకో నువ్వు ఇచ్చిందే కదా అన్న అన్నవాడు ఎవరైతే ఉంటారు నేను ఇంత చేశాను అంత చేశాను అంత నమ్మాను అని కులబద్ధతో మాట్లాడేవాళ్ళు ఉంటారు పది కొబ్బరికాయలు కొట్టానండి నేను వంద కొట్టానండి పెద్ద మెట్టుకే కొట్టానండి ఏం చేసేటండి మాకు ఇలా మాట్లాడేవాళ్ళు ఉంటారు ఇలా వాళ్ళకి విశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళకి కాపాడి తీరుతుందని ఇందరి రహస్యం చల ఏది ఈ నామంలో అభ అంటే అది గురు గోవింద రూపిణి అంటే కాపాడి తీరుతుంది అన్నది రహస్యము తన భావన దృష్టితోనే సర్వలోకములందు పరిణమించే జగన్మాత అని ఈ నామము యొక్క విశేష అర్థము